碧皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百八十章，你真的不想回大境？梅子酒引来清冽香甜，后劲却足。莫霜喝了大半壶酒，眼底有些迷茫，终是开口问了寒夜：“你可是大境太子，将来的帝君，你就真准备在这个小小的怀城过一辈子？如今的大境太子是韩云，不是我，那不过是个几岁的娃娃，能堪什么大任？”你还真指望他能代替你扛起韩家，再过个二十年还差不多？莫霜撇撇嘴，满脸无语。我看不见了。莫霜，寒夜一句话让竹芳里安静下来。大晋朝堂和百姓能接受一个几岁的皇太子，因为他终归会长大。但没有人会需要一个什么都看不见，连一杯酒都不能倒的大晋太子。莫霜听见这话，有些不忍，却不肯轻易服输，趁着醉意道：“即便你看不见了又如何？大晋上下谁不服你？你不在。”你父皇居于别院，皇城里只剩个五岁的小太子，你就不怕哪日弟子缘不甘居于摄政王位，夺了大晋天下？那时候你还是皇族上下，会落得个什么结局？能说出这话，莫霜显然喝得有些多了，他摇头晃脑，连看寒夜的视线都有些模糊。竹芳里安静了很久。久到莫霜以为寒夜不会再回答了，才想起他的声音。无论他将来是否为皇，无论大晋天下姓韩或帝，这些问题，我从云景山上跳下来时便没有资格再过问了。将来如何，由大晋的摄政王来定，而不是一个已经死去的人。灵照，公主喝多了，你送她回府吧。寒夜朝莫霜的方向颔了颔首，起身，拄着竹竿朝竹房内走去。是，公子。灵照走过来扶莫霜，却见他早已坐直了身子。神色清明，哪里有半分醉意？灵照是敬善的弟子，虽说照顾寒夜起居，但到底效忠的还是北秦。他安静得立在莫霜身旁，一语未言。院子里，莫霜面上失望中又带着隐隐的喜悦。她是北秦公主，和国师救下寒夜，就是为了让她重回大晋之约弟子园的地星之位，让北秦可以逃过亡国之祸。寒夜出行时，四肢经脉不通。莫霜足足花了一年时间为寒夜运气疗伤，才让他能下床行走。出师光明，即便寒夜性格沉稳，也难免浮躁不安。寒夜不能见外人，莫霜便请了盲人回府，教自己如何打理平日里的生活琐事。他再手把手把这些交给寒夜，足足两年，凡寒夜所需所用，皆由他亲手打理，从不假手于人。就连寒夜身上穿的布衣，也是他辗转从大境买来。他本该早就送寒夜回大境。可这两年，他陪着他一点一点这么活过来，却越来越舍不得。哪怕寒夜不会爱上自己，他也希望他能生活在自己看得见的地方。只要寻常时能下几盘棋、饮几杯酒便好。可他终究不能这么任性。如果寒夜不回大晋夺回帝位，那北秦只有亡国一途。莫霜望着寒夜的背影，神情复杂。寒夜，你当真宁愿做个平平凡凡的普通人，也不愿再回大晋为皇吗？把天下和韩氏皇族的生死交到弟子元手中，你真的甘心吗？大晋头两代帝王掌权时，朝廷被士族勋贵把持，崇文阁只是朝中大学士研究经文典籍的地方，纵涵盖整个大晋最睿智的头脑。但这些满腹经纶、智商超高的人，除了被高高衔养在崇文阁编纂典籍历史外，并没有什么实用。按弟子元的说法，这些年大晋糟蹋了一群最好使的老师。弟子元入主朝廷后。让崇文阁院政每三日则一位大学士在崇文阁后堂为士族子弟授课。起初这道命令颁下时，勋贵们乐开了怀，却很是惹了一群老学士不满，想他们寒窗苦读数十载，到头来教一群小毛头上课，即便是世家子弟仍觉着自己掉了价。弟子元做惯了土匪头子，匪气得很，设宴召满朝勋贵和崇文阁大学士入宫，一边摆着勋爵，一边摆着崇文阁学士。只举着酒杯，轻飘飘对着两方人马道了一句：“凡入崇文阁进学的世家子弟，除拜师外，每年当封千两白银束修，赠与师长。”这一下，满朝金金贵贵的大学士们都不吭声了，一边一本正经又有涵养的说着：“皇朝的未来全在这群聪慧子弟身上，是该多栽培栽培。”一边施施然接受了弟子元的安排。文官大多出于百姓之家，素来清贵，千两白银可当三年俸禄，又来的名正言顺，既得名又得利。何乐而不为？况且这些大学士俱是当年的状元探花出身，学识上各有千秋，谁都不想教的弟子落了下乘，哥哥卯足了劲倾囊相授。当然，至少有秀才学识且十二岁以下才能入崇文阁拜师，这一要求极为苛刻。筛选下来，帝都内一直有八位孩童被送进阁内学习。一年下来，这八人在学识见解上脱胎换骨，名声大噪于帝都。
一时传为整个大晋的佳话。闻得消息的各地王侯勋爵纷纷上城奏折至华语殿，希冀将自家优秀子弟送入崇文阁内学习。在这两年萧氏族之力让渔民的施政错失后，弟子元的崇文阁之举总算在士族中扳回了点人心。帝晋言又是师从崇文阁老学士。今日听多了他们闲谈时教弟子施展才华的比拼，一时寄养向弟子元请求入崇文阁教学。弟子元眼皮子一扫，允了他。第二天便给他塞了第一个学生进来。韩云，太子韩云年仅六岁，虽有幼相启蒙，但学识明显够不上入崇文阁。不过这后门走得太强硬，让人无话可说。摄政王的命令传到崇文阁后，这群个性高傲的大学士们愁了好几日。大晋太子历来在宫中由太子师教导。从未在幼时被送出宫学习过，如今堪堪六岁的小太子被摄政王粗蛮地送出了宫，他们到底是在底下伺候着好，还是在高堂上执鞭教导的好？是好好教导的好，还是把太子养废了好？摄政王的心思，崇文阁院正周燕还真不敢猜，他心底转了个圈圈。默默把韩云入崇文阁第一堂课的导师安排成了帝晋言。既然摄政王让晋安侯世子为太子师，那就看看晋安侯世子是怎么个叫法吧。韩云长到六岁，除了这两年被景贵妃带到城郊别院给嘉宁帝请安外，从未出过皇宫，也没出过景贵妃的保护圈。这次若不是弟子元的强势，他说什么也不会把眼珠子送到崇文阁去。韩云出宫进学这一日，景贵妃牵着韩云入华语殿拜访弟子元。本想众目睽睽下亲自把韩云交到弟子元手上，顺便正式拜会这个嚣张的逆了天的摄政王，哪知在华语殿外候了半晌，却只等到福海回了一句“摄政王早起出宫狩猎”，夜晚才回，便被打发了回去。纵使景贵妃素来性子温和，涵养好，听说从华语殿出来的时候，脸色也是冷沉的。景贵妃立在重阳阁上，渴望见进宫卫队护送着韩云朝崇文阁而去。弟子元欺人太甚，景贵妃未回转头。对着身后立着的人，沉声吩咐：“上次你对本宫说的事。”他转了转纸上的扳指，微凛的面容竟有些笑似嘉宁帝。就按你说的去办。是，娘娘。程恩立在他身后两步远，微微躬身，埋下的眼底染上了冰冷的笑意。小太子的行员从宫内浩浩荡荡而出，停在了崇文阁学士府前。崇文阁院正周燕领了一众大学士出府迎接。队伍中唯独少了晋安侯世子帝晋言。虽然帝晋言被弟子元令为太子师，但终究不是太子名正言顺拜的老师。太子头一日出宫便未接驾，足见帝家如今在朝堂上权势滔天，满帝都的勋贵都猜着以摄政王的性子，一个不慎便有可能把江山夺了给亲爹来做，还真说不好将来谁的身份更尊贵。迎驾的众人暗暗咋舌，想着行辕里头的小太子究竟会如何做。韩云掀开布帘。周燕领着众人上前行礼，他朝接驾的人群扫了一眼，瞧出传说中那位大晋最年轻的状元郎没有出现。一旁跟来的侍卫是个没眼色的，见小太子立在车架上就要上前去报，却被板着脸的小太子甩了个冷脸。侍卫默默退到一边，算是明白了宫里装的跟小猫似的小太子其实是个有脾气的。周大人，顾的老师呢？韩云一双小手附在身后，瞅着周燕问的一板一眼。周燕眼一眯。想着才六岁的小太子也不是个省事儿的主，众目睽睽之下回得不好，说不准明日朝会上便会有人参奏帝晋言藐视皇家。周院正坐了半辈子正正派派的崇文阁大学士，风范扎实的很，朝韩云躬了躬身，回：“世子今日头一回入崇文阁执教，正在后阁为殿下的授课做准备。殿下，请入阁。”周燕回得不偏不倚，韩云到底才六岁，嫩得很。一不留神被周燕顺顺当当地拐进了崇文阁。周燕和一众崇文阁大学士领着韩云朝授课的古今堂而去。古今堂位于崇文阁后院，和藏书阁比邻。一群人浩浩荡荡而来时，平日上课的子弟皆已落座，十六之数已至十五，正中间一位空置，正为韩云而留。帝晋言手持书卷，一身绣竹禁服，坐于暗手，微风自窗中而过，将他挽袖吹起。众人入堂之时，他正抬手望来。温润一笑，真真应了当年温硕公子温人冠雅、硕朗星辰的雅名。走在众人前列的韩云愣愣立在门口，望着帝晋言出了神。他认识帝晋言，或者说他认识三年前的温硕。不止韩云，瞧见韩云容貌的帝晋言明显一愣，温煦的眼底拂过轻不可见却又极浓烈的情绪。世子，这是韩云已入古今堂，帝晋言仍未行礼，到底乱了礼法。周燕为帝晋言着想，出声提醒。帝晋言回过神。敛了一色朝韩云看去，十三殿下，臣帝进言。
，品味殿下授业之师。十三殿下，帝静言这句称呼让满堂无声。韩云是嘉宁帝册封的太子，大静名正言顺的储君，以韩云在皇家的排名相称，十大不敬。但所有人都明白，帝静言这句称呼并无存心藐视皇家和韩云之意。大静太子对静安侯世子而言。或许永远只会是那一位。众人忐忑于韩云的反应。奇怪的是，在崇文阁门口因帝晋言味道都要找茬的韩云，这次却异常沉默。他垂下眼，竟朝帝晋言的方向摇摇行了学生礼。韩云见过老师，帝晋言挑了挑眉。昨夜极力遣人送信，说韩云是个有心气的，今日倒有些意外。他压下心底疑惑，道：“上课的时辰已到，进来吧。”韩云颔首，入堂落座。周燕见两人会面这关险险通过。领了众人就要离去，未料跟着韩云前来的宫中禁卫牢牢守在古金堂门口，并无离开之意。景贵妃派来的禁卫皆是宫中高手，素冷杀气扑面而来，让古金堂里的一群学子战战兢兢。崇文阁乃大学士府，无天子令，不得带刀而入。禁言以静安侯府作保，在这崇文阁内，只要有我在，定保十三殿下万全。帝禁言朝门口的禁卫军扫去，淡然开口，他这一眼视若千钧。带了战场上的杀伐之气出来，是世子为首的禁卫额前冒出薄薄冷汗，神情为难。他见韩云未有反对之意，朝帝进言行了一礼，领着禁卫和周燕众人退出了古金堂。一番折腾后。古今堂里总算只剩下帝晋言和十六个进学的学子。帝晋言是大晋历史上最年轻的三科状元，师从右相，由前太子韩业教养长大，是当今摄政王帝子元亲弟。如此曲折离奇的人生履历，也算是大晋开朝来头一份了。韩帝两家数十年前一起建立大晋，几十年风雨沉浮，恩怨交错，真正传承两家学识底蕴长大的，唯有帝晋言。即便是如今朝堂上韩帝两家针锋相对。也未有一个皇室子弟表露过对帝晋言的不满。或许对皇家而言，如今的帝晋言仍然是那个由太子韩业一手养大的温硕。